possible à partir du moment où, par ces systèmes de croyance, on en fait une vérité, un manque de tolérance, et à partir de là, ça va créer quoi simplement De la violence qu'on va accumuler. Parce que ce que l'on pense va être considéré comme vrai et que tous ceux qui n'adhèrent pas à ce système de croyance ne sont pas de bonnes personnes. Donc, je m'explique. Ça veut dire, faites le parallèle, si ce système, vous le pensez comme ça, vous le durcissez comme ça dans vos fonctionnements et dans le parler et l'écoute, eh bien, c'est la même chose à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Vous êtes en train de verrouiller complètement votre corps à la respiration humaine. Parce que vous êtes en train de vous enfermer et vous êtes en train de rendre prisonnier votre corps de colère, de vérité, qui vont se traduire sous forme de colère dans certains organes, et là, votre corps ne respirant plus peut être sujet à des pathologies, bien sûr, quand on sait que chaque organe a un message à donner à la vie. Mais vraiment, euh, je prends plaisir à découvrir parfois le nom de telle ou telle maladie et de faire des correspondances sur la mémoire de vie et sur... Euh, l'indication émotionnelle de fonctionnement. Chaque organe nous parle, d'accord Et je ne parle pas que de l'organe, je parle même de l'énergie autour de l'organe. Il a un message à nous donner. Donc à chaque fois que vous fonctionnez mal, que nous fonctionnons tous mal, hein, parce que je ne suis pas exclu de tout ça, je suis comme tout le monde, eh bien, il y a une manifestation symptomatique qui se pose, qu'elle peut être émotionnelle, énergétique, un déséquilibre en tout cas, une douleur qui s'installe, parce que le corps il dit stop, il dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc à partir de là, ça peut être un système de croyance, ça peut être une rigidité mentale, ça peut être un comportement alimentaire, ça peut être tout. Eh bien, notre corps est là pour nous le rappeler. Notre corps, hein, je dis bien, notre corps énergétique, notre corps vibratoire est là pour nous le rappeler. 